좀 이상하죠? 일반적인 분들이 붓을 잡을 때 이렇게 페인트 붓으로 말씀을 드리면 주로 이제 이렇게 잡겠죠? 분명히 이 붓과 탈이 평행이 되는 게 맞죠? 지금 잡은 건 이렇게 잡았다는 말입니다. 거리 예술을 재현하는 예술가 존 원의 작품에 어떤 남녀가 낙서를 하고 가는 사건이 있었습니다. 그런데 조금 이상하다는 생각이 들었어요. 이 사건이 벌어지고 바로 올라왔던 기사들을 보면 어제 아, 2일 전, 2일 전이 남녀들의 행동에만 초점이 맞춰져 있다는 것을 알수 있습니다. 어째서 관리 측의 소홀에 대해서 그 누구도 얘기를 하지 않았을까요? 왜? 이 남녀의 행동에만 초점이 맞추어진 것일까요? 상식적으로 봤을 때이 정도 경우면 관리 소홀에 대한 얘기도 한 번쯤 나올 법한데 앞에 놓여진 이 물감의 존재 이유 이 물감의 정체 아까 이 그림을 내한 당시에 그렸는데요 내한 했을 때 그렸는데 그 당시의 상황을 묘사하기 위해 재현하기 위한 장치였다 재현을 위한 장치였다 자 우리가 영화에서 재현할 때 실제 칼을 사용합니까? 아니면 그냥 소품을 사용합니까? 물론 때에 따라서는 어, 위험성이 없는 장면에 한해서 실제 칼이 출현하기도 합니다 하지만 어떤 행위가 있는 장면에서는 당연히 소품을 사용하겠죠 그런데 왜이 앞에는 사용 가능한 물감이 놓여져 있을까요? 당연히 사용 불가능한 형태의 물감이 놓여져야 맞는 거 아니겠습니까? 어 그것을 이제 관리하는 어떤 분들이 안 계셨다는 것도 문제지만 이렇게 사용 가능한 물감이 놓여져 있었다는 부분에 있어서도 관리 측에 관리 소홀이 문제가 제기되어야 하는 것이 맞습니다 그런데 그 기사들이 남녀의 행동, 남녀의 실수에만 초점이 맞춰져 있다는 것이 노이즈 마케팅에 향기가 난다 그리고 이 남녀 두 분은 경찰 조사까지 받으셨다면 어, 나의 그림이 광고의 목적으로 상업적으로 사용되고 있으니까 개런티를 달라 그 개런티로 작가에게 변상하시면 될것 같습니다 야 이거는 극히 제 주관적인 생각이고 조금 이상한 부분이 보시면 여부분도 그렇고 붓을 상당히 길게 잡고 있다는 거죠 붓을 상당히 길게 잡는 이유 이 그림을 오래 그리신 분들은 붓을 길게 잡는 게 편합니다 한 번에 긴 선을 쓸수 있기 때문에 그리고 일반적으로 이 페인트 붓인데 이 페인트 붓을 사용할 때 보통 사람들은 동감하시지 않습니까? 야너 그림 좀 그려봤다 그랬지? 네가 하면 되겠다 야, 니네 둘이 하면 되겠어 그냥 극히 제 주관적인 추측이고요 왜 이거 빨리 복원 안 하시고 이거 그대로 놓고 상업적 어? 상업적 홍보물로 사용하냐 이 말입니다 이걸 경찰 조사를 받게 할게 아니라 그 얼마 드릴까요 해야 되는 거 아니야? 